അറിയുമുള്ളവരെ ബെറാഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രി ഒരുക്കുന്ന ദ വേഡ് ഓഫ് ട്രൂത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാർ പാസ്റ്റർ പി ടി തോമസ് സാജീവ് മാത്യു എ ബി അയിരൂർ തുടങ്ങിയവർ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിപ്പാനിടയായി തീർന്നു മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ച ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷണീയ പദ്ധതി അഥവാ വീടെടുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മാനസാന്തരം സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം വിശുദ്ധിയും വേർപാടും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കർത്താവിടയാക്കി തീർത്തത് ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അടുത്ത തുടർമാനമായ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ക്രിസ്തീയ പ്രായോഗിക ജീവിതം ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വിലയർദാസൻ പാസ്റ്റർ പി ടി തോമസ് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ആ ക്ലാസ്സുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരും കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തു നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ അതിനുള്ള ഒരു നിയോഗം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എഫ് എ സി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പൗലൂസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തോണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണം എന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്തെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാകുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തുവേശുവിലും എന്നേക്കും തലമുറ തലമുറയായും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആമേൻ ഈ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന എഫ് ഐ സി സഭയൊക്കെ പൗലോസ് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എഫ് ഐ സി സഭയെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ച് അപ്പോസനായി പൗലോസിന് വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു സഭയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സഭയുടെ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സഭയുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പൗലോസിനറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഒന്നാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ സഭ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നു എഫ് ഐ സി സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഈ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം ആളുകൾക്ക് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഒരു പക്ഷേ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് ആ പൊതുവെ ആളുകൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു പലരും ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം തന്നെ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാദാവരോധം പറയുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോസന പൗലൂസ് എഫ് ഐ സി സഭയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഊന്നിയാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു യു ഓൾറെഡി ഹാവ് റിസീവ് ദ ബ്ലെസ്സിങ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വളരെ അവർ നോ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവർ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് എഫ് എസ് ഈ എഫ് എസ് ലേഖനത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എൽ ലേഖ എഫ് എസ് സിയുടെ ലേഖനം ഒന്നും മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പൗലൂസ് അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് അവരുടെ ആത്മീയ അന
ജ്ഞാനം അവകാശം ആത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം കൃപ ജീവൻ പൗരത്വം തുടങ്ങിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഈ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ആത്മീയ സമ്പത്തിൽ ഊന്നിയ നടപ്പിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ നടപ്പിനെക്കുറിച്ച് അല്ല അഥവാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പോലോസ് വളരെ ഊന്നി സംസാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ട ഈ ജനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വർഗീയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം വളരെ സമ്പുഷ്ടമായ ഉള്ളടക്കം എഫ് എസ് സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രശ്നം അവരിത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും അത് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഒരു കഥ കേൾക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു ഒരു മാതാവ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ തൻ്റെ മകനെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു ആ മകൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മ ഈ മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ അമ്മയ്ക്ക് മാസാ മാസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അയച്ചു തരണം അമ്മയ്ക്ക് മറ്റു വരുമാന മാർഗമില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു തരാം മകൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയി ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അതൊരു ലെറ്റർ ലെറ്ററാക്കി ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെക്കായിട്ട് മടക്കി അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അമ്മ കത്ത് വായിച്ചു കത്ത് വായിച്ചിട്ട് അമ്മ തലയടി തലയണയുടെ അടിയിലേക്ക് ഈ കത്ത് തിരികെ കയറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും ഇതുപോലെ കത്ത് വരും പക്ഷെ അമ്മ പട്ടിണിയിലായി അമ്മ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ മകനോട് വളരെ നീരസമുണ്ടായി ഏതാനും നാളുകൾ ശേഷം മകൻ വിദേശത്തു നിന്ന് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അമ്മ മകനെ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ ആ സ്വീകരണം അത്ര ഊഷ്മളമായിരുന്നില്ല ഈ അമ്മ ആ മകൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാണ് നിന്നെ എൻ്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് മടിയാ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം നീ എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുവോ നീ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മകൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ എല്ലാ മാസവും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ എടാ കത്ത് അയച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അതുപോലെ ഉപജീവിക്കും നിൻ്റെ എഴുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കും അമ്മ ഞാൻ അയച്ച കത്തുകൾ എവിടെ മകൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ തലേന്റെ അടിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് നീ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു മകനെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ചെക്കുകളെല്ലാം ഈ കത്തിനോട് ചേർത്ത് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കത്ത് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ ചെക്കിനെക്കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ചെക്കിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഈ മകൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചെക്കിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധ്യവും ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് പൈസ എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ആത്മീക നന്മകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമില്ല എഫ് എസ് ലേഖനം നാം വ്യക്തമായി പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്തവരായിരുന്നു അവർ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആത്മീക സമ്പത്ത് വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് സഭകൾക്കില്ലാത്തതുപോലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഒരു യാചകരെ പോലെ ലൈക്ക് ബഗേഴ്സ് അവർ യാചകരെ പോലെ അവർ ജീവിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് അനേകരും അങ്ങനെയാണ് യാചകരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള വിഷയം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചോർച്ചിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണത് പ്രാർത്ഥന രണ്ടുവിധമുണ്ട് ബൈബിളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേയർ ആൻഡ് സപ്ലിക്കേഷൻ പ്രാർത്ഥനയും അഭയ യാചനയും യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും രണ്ടും രണ്ടാ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം യാചനയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ യാചിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ യാചിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവൾ വളരെ വ്യത്യസ്ത മരമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സംസാരമാണ് നമ്മുടെ ടോക്കാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സം ദൈവത്തോടുള്ള ടോക്കാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ യാചന ചെയ്യത്തില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളോട് യാചിക്കുകയില്ല അവർ നമ്മോട്
അവർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരു ബന്ധമുള്ളിടത്ത് യാചന വരില്ല ബന്ധമുള്ളിടത്ത് സംസാരം മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ദൈവമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളും അവർ യാചകരാണ് അവരുടെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറിലധികം ശതമാനവും യാചനയാണ് കാരണം ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അവർക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ ദൈവസന്നതിയിലേക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ യാചന അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തോട് നാം സംസാരിക്കണം അതാ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാമും ദൈവം തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംസാരിക്കുക വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തോട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആകും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തിരിച്ചും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുക നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു സംസാരത്തിൽ അവിടെ പദ്ധതികൾ ഉരുത്തിരിയും അവ അവിടെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവും നാമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളും പുതിയ പദ്ധതികളും വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കണം ഇടയായിത്തീരും അന്ത്യോഗ്യ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉപസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാനമായി ഇടപെടുന്നതായിട്ടും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കേണ്ട ദൈവദാസന്മാരെ വേർതിരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സഭയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസഭ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കേവലം യാചനകളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തോട് സംസാരമാണ് വേണ്ടത് നോക്കുക ഈ സഭയും അവർക്ക് ആത്മീയ തന്മകളുണ്ട് പക്ഷേ അവരത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഹലലുയ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ലവോദിക്ക് സഭയോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ വാതുക്കിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്ന് അവരെന്നോടും ഞാൻ അവരോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലവോദിക്ക് സഭയുടെ നിലപാട് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ സമ്പന്നർ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും കുറവില്ല എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സഭ എഫ് ഐ സഭയുടെ പ്രശ്നം അവർക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധമുള്ളവരല്ല എന്നാൽ ലവോദിക്ക സഭയുടെ പ്രശ്നം അതല്ല അവർക്ക് സമ്പത്തില്ല ആത്മീയ സമ്പത്തില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് കബട മനോഭാവമാണുള്ളത് എഫ് ഐ സഭയും ലവോദിക്ക സഭയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ നിലവാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സ സഭാ സമൂഹങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ആത്മീക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്കവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും നോക്കുക എഫ് ഐ സഭ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ എഫ് ഐ സഭ അവർക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ലവോദിക്ക സഭയ്ക്ക് സമ്പത്തില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് എന്നുള്ള കപട മനോഭാവമാണുള്ളത് യേശു ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് യേശു ആ സഭയുടെ വാതുക്കൾ വന്ന് മുട്ടുക കേവലം ചുമ്മാ വന്ന് വാതുക്കൾ മുട്ടുകയല്ല യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതായ അവർ ചോദിക്കാത്ത അവർ ആവശ്യപ്പെടാത്ത എന്നാൽ അവരുടെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായ മറുപടിയുമായിട്ടാണ് യേശു വരുന്നത് യേശു പറയുന്നു നിൻ്റെ കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിനെ ഊതി കഴിച്ച പൊന്നും അതുപോലെ നിൻ്റെ നഗ്നത ഇവിടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതോണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയെടുപ്പും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇതെല്ലാം ഉള്ള സഭ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വീകരിപ്പാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല അവർ അവരുടെ ഡോറുകളെ അവരുടെ വാതിലുകളെ അവർ അടച്ച് ബലവത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്കില്ലാത്തത് നമ്മൾ ഭാവിക്കുകയും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ദൈവം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കുകയില്ല ഹലലുയ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ നാം തുറന്നു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടല്ല കർത്താവ് വരുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് യേശു നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എസ് എസ് എഫ് എസ് എസ് സഭയാകട്ടെ ലവോദിക്ക സഭയാകട്ടെ അവരുടെ ആത്മീയ
വളരെ ബാധകപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്കുക എഫ് വി സഭ അവർക്ക് എല്ലാവിധമായ ഭൗ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അവർ ദരിദ്രന്മാരെ പോലെ അവർ ഭിക്ഷക്കാരെ പോലെ അവർ ജീവിക്കുന്നു നോക്കുക ദൈവം നാം അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീക നന്മകളുള്ളപ്പോൾ ആത്മീക നന്മകളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അവയെ ഉപയോഗിച്ച് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദാവിത് പ്രകാരം പാടുന്നുണ്ട് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികിലേക്ക് അവൻ എന്നെ നടത്തുന്നു എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനോഹരപരമ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനം നമുക്കവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദാവീദ് പറയുന്നത് യഹോവേ നീ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു നീ ആണ് എന്നെ നയിക്കേണ്ടത് നീ ആണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നടത്തേണ്ടത് നീ ആണ് നോക്കുക സഭയുടെ നാഥൻ യേശുവ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയൻ യേശുവ യേശു ആണ് സഭയെ പച്ച പുൽമേടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആടുകളുടെ മഹാ ഇടയൻ എന്ന് പറയുന്ന യേശു ആണല്ലോ ഇന്ന് നാം ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഇടയന്മാർ പാസ്റ്റേഴ്സ് സഭയെ നയിക്കുന്നവർ ജനത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവർ പാസ്റ്റർ കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ജനത്തെ ആ അവരുടെ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് അവർ നയിക്കണം പച്ച പുൽമേടുകളിൽ മാത്രമേ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനത്തെ ഇടയന്മാർ പുൽമേടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല മറിച്ച് അവരെ തൊഴുത്തിൽ പൂട്ടിയിടുന്ന ചിത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്തിനാ തൊഴുത്തിൽ പൂട്ടിയിടുന്നത് ഇടയന്മാരെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ പുൽമേടുകളിൽ തന്നെ അവർ പാല് കറന്നെടുക്കും പുൽമേടുകളിൽ ഈ ആടുകളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ വടിയും കോലും അവർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരും ഒരു വടി കൊണ്ട് കോലുകൊണ്ട് അവർക്ക് പച്ചിലകൾ ചായ്ച്ചു കൊടുക്കുവാനും വടി കൊണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇടയന്മാർക്കുള്ളത് തൊഴുത്തിൽ എന്തിനാ വടിയും കോലും പുൽമേടുകളിലേക്കാണ് ആടുകൾ പോകേണ്ടത് എഫ് വിശ് സഭയെ പുൽമേടുകളിലേക്ക് ഈ പൗലോസ് നയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് എഫ് വിശ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ നമ്മൾ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കാനുള്ളവരല്ല മറിച്ച് പുൽമേടുകളിൽ മേയുവാനുള്ളവരാണ് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ തൊഴുത്തിൽ കിടന്ന് കുറേ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളവരല്ല നമ്മൾ പുൽമേടുകളിൽ പോയി പ്രയോജനപ്പെടുവാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എനിക്കറിയാം അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തൊഴുത്തുകളിലാണോ അതോ പുൽമേടുകളിലാണോ ഹാല ലൂയ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് പുൽമേടുകളിലേക്ക് വരുവാൻ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധന്മാവ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഹാല ലൂയ ഇടയന്മാർ ജനത്തെ പുൽമേടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാരാംശം ഇതാണ് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനത്തെ നാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എഫ് വിശ് സഭയെ പോലോസ് പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദത്തെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ദൈവീക സ്വീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ക്ഷമ ജ്ഞാനം അവകാശം ആത്മാവിൻ്റെ അച്ചാരം കൃപ ജീവൻ പൗരത്വം ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലോസ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു ചുമ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലായിട്ട് നമുക്ക് മാറുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഹലോ ലൂയ മത്തായുടെ സുശേഷം ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു പറയുന്നു മുമ്പേ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അനുഷ്ഠിക്കുക അതോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും ഇംഗ്ലീഷ് വേൾഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് സിഗി ഫസ്റ്റ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഷാൽ ബി ആർഡ് ആൻഡ് ടു യു 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു മുമ്പേ കുറച്ച് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ വിചാരപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ യേശു പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് മുമ്പേ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ഞാനതിനെ പലപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത ദിസ് ഈസ് ദ ഹെവലി ഫോർമുല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സൂത്രവാക്യമാണ് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൂത്രവാക്യമാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹലലൂയ മുമ്പേ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ മുൻഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗണന ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗണന എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇന്ന് കാണുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടും ഭൗതികം കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികം കാണിച്ചിട്ട് ആത്മീയം കൊടുക്കുവാൻ ഇന്ന് ആളുകളുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കാർ തരും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വീട് തരും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദ ഹെവലി ഫോർമുല ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യത്യസ്തമാണ് ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം നാം അന്വേഷിക്കണം സിക്കി ഫസ്റ്റ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ്നെസ് നീതി മനുഷ്യപ്പേൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പഠിച്ചല്ലോ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരാകുക അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നിനും വിചാരപ്പെടേണ്ട വിചാപ്പ വിചാരപ്പെടാതെ തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവിധമായ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് നൽകാൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യമായിരിക്കണം ഹാലലൂയ ഫ്രൈസ് ലോട്ട് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുവാൻ നാം മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവം ഭൗതിക നന്മകളെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് നോക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭൗതിക നന്മകൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തരുന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ ആർക്കും അപഹരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്കറിയാം ബദാനിയിലെ മാർത്തയുടെയും മറയുടെ ഭവനത്തിൽ യേശു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ട് മാർത്തയും അറിയുമുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടുപേരും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മാർത്ത യേശുവിന് വേണ്ടി ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ മറിയ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് ദൈവ യേശുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇതിലേതാ ഉത്തമം മാർത്ത വളരെ ശുശ്രൂഷയാൽ വളരെ കുഴങ്ങിയിട്ട് വേല ജോലി ചെയ്ത് വളരെ കുഴഞ്ഞിട്ട് മാർത്ത ഓടി വന്ന് പറയുകയാണ് യേശുവേ എൻ്റെ സഹോദരി പറയണം എൻ്റെ ഒന്നിനെ സഹായിക്കാൻ പറയണം അപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് മാർത്തേ നീ പലതിനെയും ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടു നിൻ്റെ മനസ്സ് കലങ്ങിയുമിരിക്കുക ഒന്നേ വേണ്ടു അല്പമേ വേണ്ടു മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു ആരും അവളോടത് അപഹരിക്കുകയില്ല മറിയയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയാൻ ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കണം നാം പ്രാപിച്ച ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഊന്നിയുള്ള ഒരു നടപ്പ് ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെ പുറകെ അതിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാം ജഡീകന്മാരാണ് ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മീക നന്മകൾ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധമുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഉറപ്പോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ബഹുപുരുഷൻ പേരും 
അവരുടെ ആത്മീയ നന്മകളെക്കുറിച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആത്മീയ നന്മകളാൽ അപ്പോൾ പൗലോസ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരുടെ ആത്മീയ നന്മകളെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ റിയലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പോലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് നാലായിട്ട് തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്നാമതായിട്ട് അവരുടെ ആന്തരിക ആത്മീക ബലത്തിന് വേണ്ടി പോലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാക്യം പതിനാറ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കേണ്ടതിന് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാക്യം പതിനേഴ് മൂന്ന് ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്തെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഗ്രഹിപ്പാൻ പോലീസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാക്യം പതിനെട്ട് നാലാമത് പരിജ്ഞാനത്തെ കഴി കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാൻ പ്രാപ്തരാകുവാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നാല് പ്രാർത്ഥനകളാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നോക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന വളരെ ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് സ്തോത്രം നോക്ക് പൗലോസ് ഇവിടെ ആത്മാവിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആത്മാവിൽ ഈ ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ ഈ സഭയുടെ ആവശ്യത്തെ റിയലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവരെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യം സ്തോത്രം തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ജനത്തെ നയിക്കുന്നവരല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം ആത്മാവിലൂടെ ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെയാണ് ഇന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യം പൗലോസ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് താൻ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മനിറവോടുകൂടെ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആന്തരിക ബലം ആത്മീക ബലം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രാർത്ഥന അതായത് ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വീതി നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്തെന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് ഗ്രഹിക്കുക പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാൻ പ്രാപ്തരാകുക തുടങ്ങിയ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മളെ തൻ്റെ കൃപയെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ സ്വർഗീപിതാവേ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ തക്കോണം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ദരിദ്രന്മാരെ പോലെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു കർത്താവെ ആത്മീക നന്മകളുടെ ആ പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ നേട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് കൊയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയമായി വളർച്ചയില്ലാതെ വളരെ മുരടിപ്പിന് അനുഭവത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ അവർ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ